Y el turno ahora es para la señorita Marín Santana Catalina. Felicitaciones. Usted es un ejemplo de lucha y tesón. Muy bien, señorita Marín. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. De verdad que realmente sí que fue difícil lograr en este momento tener este diploma en mis manos. Casi que todo estaba en nuestra contra para estar aquí parada en este momento, pero aquí estamos. Así es. Gracias. Vea, allá está el fiscal para que vaya y rinda declaratoria. Bueno, les voy a decir la verdad. Él sí ha aparecido. Les ha estado llamando. ¿Sabe qué llama? A insultarme. ¿Qué? A mí. Me dice cosas horribles. ¿Usted por qué no me había dicho eso antes, mamá? Yo no sabía. Ah, ¿por qué? No importaba ya la niña también. A Catarina, la pequeña, ya me le dice un poco de cosas feas. Claro. Sí. Claro. ¿Qué? No sé. No sé, mamá. No sé. Que no haya aparecido acá ni nada. La señorita Barrera Daniela. Digo Barrera, Daniela. ¿Cómo así? ¿Es, es la misma? Daniela. Daniela, pero ella no estudiaba con nosotros. ¿Eh? Ella. Eh, eh, ¿Usted conoce alguna Daniela Barrera que no estudiaba acá? Yo nunca, nunca la he visto. ¿Ustedes conocen a Daniela Barrera que no estudiaba acá? Yo, yo, yo pero no tengo ni idea. ¿Cuándo? ¿Me puedes explicar qué hace Daniela acá? Ella nunca fue al colegio. No, es que ella no estudió acá. Es que ella no estudió acá, vale. ¿Ustedes vieron estudiar a alguien como ella acá? Sí. Nunca en la vida. Vendidos. Felicitaciones, señorita. Muchas gracias, señor rector. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, yo también quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Pues, como todos saben, yo, yo soy la reina de Pereira. Y pronto viene el reinado departamental. Y pues yo quiero que todos ustedes nos acompañen para que, obviamente, le hagan barra a su reina. Gracias. Catalina, espera, 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 espera. Catalina, yo ya cumplí con mi parte del trato, sí. No me humille delante no, de no, mi no, familia. No, 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 trato es trato. Pero este vale enseguida. Mami, espera, espera un momentico, espera un momentico. Una fotocopia así bien, 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 bien. ¿Se pone a como en la casa? ¿Con ah, esta? ¿A la? Sí. Para que quede constancia. Acá están todos los archivos. No porque el Borrar. Catalina, gracias. Sí. Y discúlpeme, de no. verdad, discúlpeme. Vamos. ¿Tú? Felicitaciones. Présteme. ¡Cata, cata el grado! ¡Cata el grado que llegó a mi mamá! ¡Cata el grado! 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 Vamos a celebrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pa? Vamos, pues, para la casa. También pues. No, 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 no. Yo no puedo ir con ustedes porque es que ustedes no son mi familia. ¿Sí me entiende? Ahora mi familia es esta. Va a a su mamá y dígale a su hermana que no las quiero volver a ver nunca más en la vida. ¿Sí me entiende? Vamos, pa. Cambio por mi amor. Papá. Papá. No, no, mi papá, ¿qué le pasa? No, 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 no. no, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué pasó? Lo que tenemos que hacer es que tú muevas tus contactos, tus amistades y nos consigas dos entradas, por lo menos para la noche de coronación. Así, nosotros también estamos allá y esa ya podemos agarrar a la diabla. ¿Sí me entiendes? 
Levantate. Parate. Una vueltica con ganas. Vos sos la entrada. ¿Qué? No, no me vas a meter a mí un reinado. Si quieres te consigo una modelo. ¿Te montás en el camión o te bajas de él? Habla. No, no, ¿cómo se te ocurre? Yo estoy firme contigo para lo que sea. ¡Dar! <risa> Mariana. Te agradezco muchísimo que hayas venido a ver a tus hijos. Te extrañaban demasiado. En cuanto a mí, Santiago, honestamente te digo que me heriste profundamente, que me dejaste un vacío grandísimo. Y que me dolió. Me dolió que no me dieras la oportunidad de explicarte qué era lo que había pasado en esa semana, que yo no pude estar aquí, que estuve en México. Perdón. Perdón, Cata. Pero ¿quieres saber lo que más me dolió? Es que en una semana, Santiago, en una semana me conseguiste reemplazo. Porque cuando llegué, ya estabas con Soraya y tenías un hijo, Santiago. ¿Y vienes ahora a decirme que lo sientes? Sí. ¿De verdad lo sientes? De verdad lo siento. De verdad. De veras, Cata. Perdón. Perdón. Es, es, es lo mejor que tengo para decirte. Por favor, yo no, no puedo vivir sin tu perdón. Ya sé que te herí. Sé que fue grave. Sé que traicioné lo más valioso que tengo en mi vida y te pido perdón. Y yo te pregunto algo, Santiago. Venes aquí a pedirme perdón, pero me imagino que sigues viviendo con Soraya, ¿no? Sí. Te perdono, Santiago. Después de todos estos meses, te perdono. Ahora te pido que por favor te vayas, porque quieres saber algo. Hasta el momento en que decidiste irte de nuestras vidas, ahí, en ese preciso instante, yo perdí toda la admiración que tenía por ti. Toda. Ahora te pido que por favor te vayas. Hay cinco mil dólares. Cuando me entreguen al bebé, les doy otros cinco mil. ¿Y dónde van a ser el niño? Van a ser en mi casa. Pero yo le aseguro que tengo un equipo médico mejor que el de cualquier clínica. Buenas. Nos venimos a registrar para el reinado. escogió para ser desenmascarada, hermanita. ¡Abran paso! que llegó la nueva reina de Hola. Venimos a registrar a la futura reina del departamento de Risaralda, Catalina Marisantana. Señorita Pereira, yo quisiera saber si el hecho de ser hija de una peligrosa narcotraficante prófuga la justicia norteamericana es algo que tal vez vaya a influir en la decisión del jurado en este certamen. Primero, muchas gracias por su pregunta, señor periodista. Eh, y yo me imagino que como periodista usted tiene que tener clarísimo que los hijos no tienen la culpa de lo que hacen sus padres. ¿O me equivoco? Claro que lo sé. Pues si mi mamá es o no una narcotraficante, yo no tengo ni idea. Yo quisiera que la mujer fuera vista como sujeto y no como objeto. Es el mensaje de la mujer empoderada, de la mujer no humillada, de la mujer que puede y es capaz de salir adelante por sus propios méritos sin necesidad de perder su dignidad, de tener que acostarse con nadie. De la mujer que es natural, que está confiada de su cuerpo, de sus capacidades, de lo que es, de sus atributos, los que tenga, pequeños, grandes, como sea 
que no necesita irse donde un cirujano a que le corten la nalga o que le corten los pechos para poder agradar. El de la mujer igual al hombre, sin necesidad de pelearlo, porque sabemos que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que pensamos, sino cuántas presidentes no hay en este momento. Ah, Angela Merkel en Alemania, póngale usted, Teresa May en Reino Unido, ¿cierto? Y así un sinnúmero de mujeres que han sido unas mujeres trabajadoras y que aparte de ser inteligentes son poderosas y que son capaces de demostrar lo que son y de cambiar este mundo. Usted se le acusa de muchas cosas malas, señorita Pereira, hasta de crímenes. ¿Qué tiene para decir en su defensa? Que soy inocente, que seguramente me tienen envidia porque, como pueden ver, soy la más linda de todas las candidatas y que ustedes no son la fiscalía. Ustedes sencillamente son un jurado de reinas, ¿o me equivoco? ¿Se ha hecho cirugías plásticas, señorita Pereira? ¿Tengo que decir la verdad o...? No, 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 por supuesto que no. No estás obligada a nada. Ok, pues sí, la verdad sí tengo cuatro cirugías. Me hice la nariz, la bicheptomía, eh, los senos, la lipo... Ah, y las nalgas también. O sea, son cinco cirugías. Daniela, ¿hay algo natural en usted? <risa> claro. Mi corazón, que es de todos mis seguidores. Excelente. ¿Quién es el tipo al que el chalo le dio la plata? El tipo se llama Cristian Mercado. Debe estar ahí. Ah, sí, mírelo. Es el de camisa rosada. ¿Él sí sabe qué es lo que tiene que hacer? Pues en eso quedamos, mi señora. Yo se lo dejé muy claro. Pues no le entendió, no le explicó bien. Cálmese, tranquila, que no le va a pasar nada. Calladita. Yo simplemente vine a traerle esto para que gane la candidata Daniela Barrera. Y esto, por si no llega a ganar. ¿Te quedó claro? Ella es la señorita Dos Quebradas, Catalina Marín Santana. ¡Esa es! ¡Esa! Y ahora con nosotros, la señorita Pereira, Daniela Barrera Beltrán. Eso, sigan chiflando. De todas maneras, va a ganar, imbéciles. Se llevó la plata que hacía falta. Claro que sí, señora. Y le quedó muy claro lo que tenía que hacer. No, 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 tranquilo. Se declara una mujer enamorada de su familia. Ella es la señorita Santuario, Dayana Muriel. ¿Por qué me está hablando? ¿Cómo que lo ayude, Albeiro? Usted decidió irse con esa mujer. ¿De qué me está hablando? Yo lo desconozco. Me desconozco. ¿Por qué? Me desconozco. Usted me está desconociendo porque es que yo no soy. Ayúdeme, Catalina. Usted a mí me conoce. Ayúdeme. Albeira, Albeira. ¿Le ayudo en algo, señorita? ¡Bravo, sobrina! Estefany Rivera. ¿Qué más, hermanita? Amparo. ¿Qué hace aquí? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué? ¿Recordando viejas épocas del reinado? La reina siempre ha sido usted. Mm. Y la última vez que la vi, la vi en México. Mm. Me acuerdo perfectamente. Llegaron los de la TEA y me agarraron. Estoy con usted, tipo. Me tocó inventarme mil cosas para que me soltaran y después venirme a Colombia. Uy, es que solo acordarme. Véndame su nombre. ¿Para qué? ¿Para que lo pisote? Y acabe con él como acaba con todo lo que toca. Tenemos una cita entonces. Me encanta. Y ahora el turno es para la señorita Dos Quebradas. No siempre tiene otra opción, Jessica. Pero es que usted ya llegó a su límite. Ya, por favor, entiéndame, escúcheme mis razones. A ver, dígamelas, porque yo no las entiendo. Jefe, el Titi está aquí. Perdón, Juan. 
Yo no debía hacer esto, perdóname. La nueva virreina departamental es la señorita. Contraté a un sicario para que me matara. Siempre. 